uh, partnered up with Augusta Westland on it. And the helicopter is designed as an advanced attack and reconnaissance. It also works in hot and high environments and uh, it's perfect for out here as you can imagine. It gets very hot you can see the aircraft very distinctive shape. إذا سألت الكرام الآن من أمام المنصة الرئيسية طائرة التي 129 تاك هي طائرة من إنتاج تركي وهي تأتي لإبراز الطيران العمودي المقاتل من الصناعات التركية طائرة تستخدم الهجوم البري والاستطلاع تم تطويرها مع مع شركة ليوناردو طبعا شركة ليوناردو هي اسم جديد لشركة اوجوستا ويستلاند تتميز بتقنيات حديثة ومناورات كبيرة كما نشاهد الان تقوم بها هذه الطائرة التي تاتي من القوات البرية التركية هذه الطائرات تخدم القوات البرية مثل ما ذكرت في العمليات البرية نشاهد هناك رشاش في مقدمة هذه الطائرة هذا الرشاش مثل طائرة الاباتش يتحرك بتحرك نظر الطيار ما يشاهده الطيار يقوم هذا الرشاش بالتصويب نحوه لذلك يعني قدرات كبيرة تم ادخالها في هذه الطائرة كبير جدا من الصناعات الغربية United Arab Emirates showing interest in this uh, aircraft as I said it's uh, very good in hot high conditions so it would work out well here you can see that very pronounced uh, gun at the front of it that's uh, a 20 millimeter 7.62 uh, 7.67 inch three barreled Gatling type gun the aircraft carries about 500 rounds as you can see highly maneuverable maximum speed uh, as most helicopters really are not that fast because of uh, the laws of a disc um, it's still pretty fast for a helicopter though 151 knots so it'll cruise at about 145 quite happily and has a range in excess of 300 nautical miles. إذا ما زال الأتراك يستعرضون بهذه الطائرة سادة الكرام المميزة أيضا والمزودة بإمكانيات الطيران الليلي والنهاري بكفاءة عالية تحمل صواريخ موجهة وتحمل تسليح تركي لأغلب هذه الطائرة موجهة بالليزر مداها 8 كيلو صواريخ جو جو قمرة قيادة تمتاز أيضا بمستوى عالي من الرؤية يعزز موضوع situation awareness داخل هذه الطائرة استطاع أن يصمموا هذه الطائرة من تقليل الأعباء المطلوبة من الطيارين طبعا إدخال الكثير من عناصر من عناصر التكنولوجية داخل هذه الطائرة هي سهلة الصيانة أيضا مميز فيها التدريع سادة الكرام هي مدرعة أيضا للمناطق الحساسة مدرعة مدرعة ضوء طبعا نحن نتكلم هنا عن التدريع ضد الرصاص لقمرة القيادة ولبعض الأجزاء الحساسة من الهيدروليك سيستم والأشياء الأخرى طبعا اللي ذات حساسية في نسبة الطيران تقنيات حرب إلكترونية أيضا مزودة بها أقصى وزن لهذه الطائرة يصل إلى تقريبا 11 ألف باوند الباوند تقريبا واحد ونص كيلو كيلو جرام يعني الوزن تقريبا يكون معادل 5000 كيلو جرام هو أقصى وزن لهذه الطائرة خمسة طن أقصى سرعة لهذه الطائرة مع أنها عمودية سادة الكرام لكن تصل إلى سرعة 156 إلى مدى يصل إلى 561 كيلو متر As well, it's carrying a 20 millimeter cannon that uh, has four hard points on there where it can carry rocket pods, multiple calibers. Also, of course, uh, missiles, ubiquitous uh, AGMs, the Hellfire missile being carried on there, Hydras, anti tank, anti armor, anti personnel. Also, has uh, can carry a stinger, so that gives it a, and a sidewinder, an AM9, so that gives it a certain air to air capability as well, so at least it can defend itself. The sayout, same layout as that, the Apache. You've got the gunner at the front, sitting there underneath, uh, or on top of his gun, I should say, and then the uh, pilot in the back.
aircraft would work in a pair, so you can have constant field of fire on whatever it is that you're uh, interested in. That way, as you saw there, one aircraft would run in, strafe it, move out of its range, and then as that was moving out of the area of operation, the second aircraft will be coming in and applying fire there, but keeping constant fire on the enemy. These aircraft uh, have actually saw action in um, Syria, so uh, as part of the Turkish um, actions there. So it's a uh, proven airframe at war. منورات سادة الكرام واقعية من لهذه الطائرة هذه الارتفاعات تقريبا هي نفس الارتفاعات التي تقوم بها الطائرة بالقيام بالعمليات الحقيقية قدرات مراقبة كبيرة لهذه الطائرة إمكانيات لرصد الأهداف ومتابعة الأهداف الأرضية والقتال واختيار أكثر هذه الأهداف خطورة ومن ثم التعامل مع الأهداف الأكثر خطورة تستطيع التعامل مع أهداف تم دخول 25 طائرة من هذا الطراز ضمن القوات البرية التركية وتشارك واقعيا الان ضمن العمليات التي تقوم بها الجمهوريه التركيه. دخلت في منافسه لشرائها مع طائره الاباتشي لزبون وهو كوريا الجنوبيه. الجميل ان ايضا باكستان مهتمه بهذا النوع من الطراز ويقال ان حتى رئيس الوزراء الباكستاني قد قام بالتحليق بهذه الطائره فوق تركيا. وتحديدا مدينه اسطنبول. It looks like our helicopter is down, so that means coming up, uh, we've got a very special visitor coming in from the right-hand side. I'm going to hand you over to our uh, United States Air Force commentator, who's going to take us through. Ladies and gentlemen, get ready for the F-22. إذن سادة الكرام نستعد بعد قليل لدخول طائرة F-22 القادمة من القوات الجوية الأمريكية. هي الطائرة أحدث على مستوى العالم. هي الوحيدة من الجيل الخامس. ويشاركني في التعليق الآن أحد الزملاء من القوات الجوية